என்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்க வந்துட்டு கோழி மிளகு சால்னா அது வந்து ஆமா பெஸ்டான ஒரு சிக்கன் நைட்டுக்கு தேவையான ஒரு சிக்கன் வெரைட்டி சோ கோழி மிளகு சால்னா கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்துட்டு சீரகம் சோ ஜீரா போட்டுக்கலாம் தென் வந்துட்டு கொஞ்சம் மிளகு இப்ப வந்துட்டு மிளகு சீரகம் போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பேலீஃப் போட்டிருக்கேன் தென் பிரியாணி அல்ல சோ பட்டா ஒரு அண்ணாச்சி பூ அண்ட் ஒரு கிராம்பு தென் வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் ஏலக்காய் பானியன் போட்டு லைட்டா வதங்கிடணும் சோ வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் இது கொஞ்சம் லைட்டா நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் புளி அதிகமா போடணும் ஏன்னா அந்த புளிப்போட ஷார்ப் அதிகமா இருக்கும் மிளகோட ஸ்பைசி அண்ட் தக்காளியோட புளிப்பு கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருந்தா தான் அந்த சிக்கன் சால்னா வந்து நல்லா இருக்கும் பஞ்சியா அதனால கொஞ்சம் தக்காளி அதிகமா போட்டுருக்கேன் வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகு பொடி ஓகே மசாலாவை போட்டு இதுலேயே போட்டு வதக்கும் போது அந்த மசாலாவோட இது வந்துட்டு கலர் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஆகணும் மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஸோ சிக்கன் வந்துட்டு இதில் போனோடையும் போட்டுக்கலாம் போனில் சவம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அரவை அதை கொஞ்சம் எடுத்தா தேங்காய் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நிலக்கடலை எள்ளு ஸோ இது மூணு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்காய் நிலக்கடலை எள்ளு ஸோ இது அந்த சால்னாவோட பேஸே வந்து இது தான் ஓகே ஸோ இது நல்லா தேங்காய் அந்த இது போட்டிருக்கோம் இல்லையா அரவை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் மல்லி அண்டு கொஞ்சம் புதினா ஸோ இந்த இதில் புதினா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்தோம்னா அந்த குருமா சால்னாவோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட் நல்லா போட்டு கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மேலே இருக்க ஆயில் ஃபுல்லாமே கிளே ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஊற்றின ஆயில் ஃபுல்லாக மேலே கிளே ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த பக்கம் வரணும் ஸோ நல்லா கொதிச்சு அந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் சால்னான்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக எல்லோரும் கட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க பட் ஆனால் சால்னா வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு தின்னாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் வந்துட்டு ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து அதாவது அதை ஊற்றி ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுல தான் அதோட பஞ்சே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மதுரை பொண்ணுக்கு பரோட்டா இல்லை சால்னா ஊற வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் தான் இருக்கு ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் கொதிச்சு நல்லா பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கு நல்லா தின்னாக தான் இருக்கும் அது பெப்பர் சிக்கன் சால்னா எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்ப அது எப்படி டேஸ்டா இருக்குன்னு பாக்கலாம் நல்லா சூப்பு மாதிரியே நல்லா சூப்பு மாதிரியே பரோட்டா ஊற வச்சு தோசைய ஊற வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் ஸோ சான்ஸே எல்லோரும் அற்புதமான ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி ஊர் பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சம்மர்ன்றதுனால கொஞ்சம் காரம் மட்டும் கம்மி பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஓகே விவர்ஸ் இந்த பெப்பர் சிக்கன் சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்